Honorable members of the Board of Trustees, Mr. M. A. Kashim and Mr. Benazir Ahmed, who are, are, are very kind enough to be present with us today. Our Vice Chancellor, Professor Atikul Islam, our Pro Vice Chancellor, Designates, uh, Professor Gias U. Ahmed, and all the members of the NSU family who are here. And especially and most importantly, the Freedom Fighter uh, personnel and their wards and their family members who are here today with us, a very warm welcome and welcome to NSU and this evening that we have gathered here only for you. My name is Parisa Shakur. I teach uh, at the Department of Economics and I work as Director of Student Affairs. And it is my utmost pleasure to have this program just for, you to, uh, for honoring the Freedom Fighter members of our community in, within the North South University and to celebrate the Independence Day, the 48th Independence Day of Bangladesh. I am Sakhao Thosen, Jesto Prabhasho Kishabe Kormorodo Achi, Ingridi Bibhage. I am Uttun to Anundito E. Onustaner Ongsho Hotepere, Ekane Amader J. Mukti Jodhara, Shammani to Mukti Jodhara, Eshen Shejo Namakubi Anundito. Pasha Pashi Ameto Boltechai, Amader Maji Upusti Tatsen, Amader Bioti, Shodoshura Shammani to Shodoshura, Jonab M. Kashem, Aroatsen Bioti Shodosho, Jonab Benojir Ahmed. Pasha Pashi Atsa, Amade Manobor, Upacharjo, Utapo Katikul Islam, Amade Mononito, Ebong, Nondito, Upu Upacharjo, Utapo Gias, Udin Ahasan, Unano, Shamanito Shokol, Shikok, Shikika Bindo, Amade Chatro Chatri, Ebong Amade Shamanito Mukti Jutha Bindo, Amra Kubi Anondito, North South Puriver Pokoteke, the Apnaratke Haneshen. Ladies and gentlemen, we had a three-day program for uh, the 48th, birth, uh, 48th birthday of our nation. And the three-day program started with uh, lighted candles uh, and flower wreaths, to be, uh, which was given by our Vice Chancellor on the Genocide Day, the 25th of March. Uh, NSU members also participated in that. Uh, the next day, on the 26th of March, which was yesterday, the day began by uh, paying respect to our Martyrs at the National Monument at Savar Siti Shodho by 70 NSU members. And then the day continued with an essay competition done by our communications club members and a debate competition on the same topic, uh, the spirit of freedom. And uh, we made sure that we have uh, enough discussion on the importance of independence for our nation uh, for the last two days. Today is the final program where we're going to congratulate all the uh, Freedom Fighter uh, wards who are awarded uh, the, uh, with the scholarship this year, the, this semester. Apart from that, we have a cultural program and we are going to wrap it up with a discussion session as well. March, the first time Pakistan was started in the এবং সেখানে বা তার পরবর্তী সময় এই পুরোটা সময় ধরে আমাদের যত বাংলাদেশীরা প্রাণ হারিয়েছিলেন তাদের সম্মানার্থে আমরা গত 25 মার্চ রাতে সন্ধ্যায় আমাদের নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনারের বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ পূর্বক তাদেরকে সম্মান করি তো আমাদের এই 25 তারিখেই আমাদের অনুষ্ঠানগুলো শুরু হয়েছে আজকে আপনারা এখানে এসেছেন আমাদের সমাপনী অনুষ্ঠানে কিন্তু আমাদের অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে গত দুদিন আগে অর্থাৎ আমরা তিন দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানটি করছি 25 মার্চ সন্ধ্যায় আমরা শুরু করেছি সম্মানপূর্বক তারপরে 26 মার্চে আমরা যেটা করেছি সকালবেলা নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আমরা গিয়েছিলাম সাভারের জাতীয় স্মৃতি সৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণের জন্য শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য একই দিন 26 মার্চে সারা দিন ব্যাপী বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা ধরনের আয়োজন হয়েছে যেমন পারিসা বললেন যে আমাদের এখানে রচনা প্রতিযোগিতা হয়েছে মুক্তি যুদ্ধে মুক্তি যুদ্ধর বিষয়কে কেন্দ্র করে তার পাশাপাশি একটি বিতর্ক সভা হয়েছে যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা মুক্তি যুদ্ধ বিষয়ক বিষয়ের উপরে আলোচনা করেছে এই যে গত দুদিন ব্যাপী যে অনুষ্ঠানগুলো হলো তার সাথে আরেকটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার সেটা হলো যে আমরা আজকে ওই দুদিনের অনুষ্ঠানে তো নানা ধরনের পুরস্কার বিতরণী ব্যাপার থাকছে তার পাশাপাশি যে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটি হলো সেটি হলো মুক্তি যোদ্ধারা যাদের কারণে আজকে আমাদের এই দেশ আমরা আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয় বা আমরা সকলে এখানে দাঁড়িয়ে আছি কথা বলছি তো সেই মুক্তি যোদ্ধাদের সম্মানার্থে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে 65 জন এইবার স্প্রিং 2018 তে 2018 তে 
এখানে আমাদের পঁয়ষট্টি জন ছাত্র ছাত্রী ভর্তি হয়েছে যারা সরাসরি মুক্তি যোদ্ধাদের সন্তান তো এই যে আমরা খুবই গর্বিত এটা এই জন্য যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশের নানা প্রান্ত থেকে মুক্তি যোদ্ধারা তারা তাদের সন্তানকে এখানে পড়তে পাঠিয়েছেন সেই উদ্দেশ্যে তাদেরকে সম্মান প্রদর্শন পূর্বক আজকে আমাদের আয়োজন Uh, so we are going to start our program with uh, the national anthem for which I would like to request all of you to please stand up and pay respect. Can we have the national anthem on please? <laughs> ধন্যবাদ দয়া করে আপনাদের আসন গ্রহণ করুন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ দ্য টিউন গিভ দ্য গুজ বামস ডাজেন ইট ওকে সো উইদাউট ফার্দার ডিউ উই নাও গোয়িং টু রিকোয়েস্ট আওয়ার গেস্ট এন্ড আওয়ার ভাইস চান্সেলর এন্ড প্রভাইস চান্সেলর টু প্লিজ কাম অন স্টেজ সো মে আই প্লিজ রিকোয়েস্ট আওয়ার মেম্বার বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ মিস্টার এম এ কাশেম এন্ড আওয়ার অ্যানাদার মেম্বার বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ এন্ড বোথ পাস চেয়ারম্যান মিস্টার বেনজির আহমেদ এলং উইথ আওয়ার ভাইস চান্সেলর প্রফেসর আতুকুল ইসলাম এন্ড আওয়ার প্রভাইস চান্সেলর designate uh, professor jiu asan to please come on stage monche ashchen amader sammanito beauty member sodosho janab m a kashem sammanito beauty sodosho janab benojir ahmed amader mannobor upacharjo adhyapok atikul islam ebong amader mononito nondito upo upacharjo adhyapok giyasuddin hasan Ladies and gentlemen, the whole event today is uh, live on Facebook. So if any of your member wants to, uh, at home, wants to have a look, they can also have a look. You can also have a look at it later. It's, it's live on Facebook, on North South University official Facebook page. Uh, now may I request our student Fahim to please come and recite a few uh, verses from the Holy Quran. Thank you. Prathamai thak che pobitra Quran thake telawat. السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم اقرا بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا ربك الاكرم 
দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে পাঠ করো তোমার প্রতি পালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন সৃষ্টি করিয়াছেন মানুষকে জমাট রক্ত হইতে পাঠ করো আর তোমার প্রতিপালক মহা মহিমানিত যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যাহা সে জানিত না সুরা আলক আয়াত এক থেকে পাঁচ থ্যাংক ইউ আসসালাম আলাইকুম অনুষ্ঠানের শুরুতেই শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখার জন্য আমি এই মুহূর্তে অনুরোধ করছি আমাদের মনোনীত নন্দিত উপ উপাচার্য অধ্যাপক গিয়াসউদ্দিন আহসান স্যারকে অধ্যাপক গিয়াসউদ্দিন আহসান আপনার যদি একটু করতালি দিয়ে উৎসাহিত করতেন respected chair professor atikul islam by chancellor north south university honorable member board of trustees mr m kashim mr benjir ahmed my colleague learned faculty members administrations invited guest most importantly freedom fighters and my beloved students ladies and gentlemen media assalamu alaikum very good afternoon to all of you askeri mohan shadinata o jatiyo diboshe shobai ke shagoto ebong শুভেচ্ছা জানাতে পেরে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় অত্যন্ত আনন্দিত এবং গর্বিত নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় তার জন্মলগ্ন থেকে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি বিশেষভাবে মুক্তিযুদ্ধ স্বাধীনতা আমাদের সংস্কৃতি পহেলা বৈশাখ পহেলা ফাল ফাল্গুন এহেন অনুষ্ঠান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে পালন করে আসছে আজকে আটচল্লিশতম স্বাধীনতা দিবসে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় অত্যন্ত গর্বিত যে বাংলাদেশ এলডিসিস লিস্ট ডেভেলপ কান্ট্রি থেকে ডেভেলপ কান্ট্রিতে উন্নীত হয়েছে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় অত্যন্ত আনন্দ আনন্দিত হয়ে সরকারকে অভিনন্দন জানাচ্ছে এ ভূমিকায় এ অর্জনের মধ্যে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়েরও বিরাট ভূমিকা রয়েছে আজকের দিনে আমরা অত্যন্ত গর্বিত চৌষট্টি জন গর্বিত মুক্তিযোদ্ধা আজকের সমাবেশে যোগদান করেছে এবং প্রায় এক হাজার মুক্তিযুদ্ধের সন্তান নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্পূর্ণ স্কলারশিপের মাধ্যমে ফিনান্সিয়াল এস্টেন্স এর মাধ্যমে লেখাপড়া করে আসছে আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীদের জন্য আমার কাছে আজকের দিনের তাৎপর্য বিষয়ে কয়েকটি জিজ্ঞাসা আছে 
স্বাধীনতার আটচল্লিশতম বছরে আমরা কি স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ চেতনা এবং আচরণ ঠিক মতো করতে পেরেছি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু স্বপ্নের স্বাধীনতার ধারণা কি ছিল কি ধারণায় একাত্মতা ঘোষণা করে তিরিশ লক্ষ বাঙালি আত্মত্যাগ করেছে আমরা যুব সমাজ দি ফিউচার লিডার ভবিষ্যতের নেতৃত্ব যারা এখানে বসে আছি আমরা কি সে ধারণা পুরাপুরি লালন করছি স্বাধীনতার ধারণার মধ্যে যে জিনিস লুকায়িত ছিল তা হচ্ছে মুক্ত বাংলাদেশ যেখানে প্রতিটি মানুষের অধিকার স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব অর্থনৈতিক মুক্তি ধর্ম নিরপেক্ষতা ও বৈষম্যতা সুনিশ্চিত ভাবে নিশ্চিত হবে আমরা কি তা করতে পেরেছি নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোক্তা সে স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করার জন্য যে আলোকিত মানুষ সৃষ্টি করার প্রয়াস নিয়ে এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছে আশা করি সে দিকে সঠিকভাবে অগ্রসর হচ্ছে আমার ছাত্র ছাত্রীদের কাছে আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হল স্বাধীনতার ধারণা স্বাধীনতার চেতনা স্বাধীনতার আচরণ কি আমাদের মধ্যে ঠিক মতো আছে অন্য কোথায় কি আছে আমি জানি না নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটস অ্যালামনাই ছাত্র সমাজ পরিবারের মধ্যে আমরা প্রত্যাশা করব তার সঠিক ধারণা আচরণ ব্যবহার তার প্রয়াস সম্পূর্ণভাবে থাকবে এবং স্বপ্নের সোনার বাংলায় আমরা অবশ্যই অর্জন করতে পারবো সবাইকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ স্যার এবার বক্তব্য দেওয়ার জন্য মঞ্চে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের বোর্ড অফ ট্রাস্টি মেম্বার মিস্টার ব্যানার্জি আহমেদ স্যার আপনি যদি একটু এসে একটু সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দিয়ে যান আমাদের সাথে থ্যাংক ইউ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবসের উদযাপন উপলক্ষে আজকের নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির এই অনুষ্ঠানে আগত আমার সহযোগী বীর মুক্তিযুদ্ধা তার পরিবার এবং সদস্যদেরকে জানাই আমি সশ্রদ্ধ সালাম আজকের এই অনুষ্ঠানটি বিশেষ করে আমরা প্রতি বছরের মতো এবারও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যেসব শহীদ তাদের জীবন বিসর্জন দিয়েছেন যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন যারা মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত থাকে একজন বীর মুক্তিযুদ্ধ হিসাবে আমি এই দিনটিকে বারবার স্মরণ করি আজকে আমরা নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে এই অনুষ্ঠানে আমাদের মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলার প্রফেসর ডক্টর আতিকুল ইসলাম প্রো ভাইস চ্যান্সেলার ডক্টর জিউ হাসান এবং আমাদের বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের সম্মানিত সদস্য এবং প্রাক্তন চেয়ারম্যান জনাব এম এ কাশেম উপস্থিত আছেন আমাদের মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব তোফায়ল আহমেদের আজকের এই অনুষ্ঠানে আসার কথা ছিল কিন্তু তিনি ভোলাতে তার অন্য একটি রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে আসতে পারেননি আমি এই অনুষ্ঠানটি অলঙ্কৃত করার জন্য আমাদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান এবং ট্রাস্টি সদস্য জনাব এম এ কাশেমকে অনুরোধ করব তিনি এই অনুষ্ঠানটি আজকে উপস্থিত থেকে 
আমাদেরকে সবাইকে উপহার দিবেন আমি ব্যক্তিগতভাবে আমার আমি লায়ন্স ক্লাবস ইন্টারন্যাশনালের সদস্য এবং প্রাক্তন গভর্নর আমাদের ইন্টারন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট এসেছেন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে তার সাক্ষাৎ আছে সে কারণে আমি একটু আগে চলে যাব আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আগে বাংলাদেশের স্বাধীনতা এটা কোনো স্বপ্ন নয় আজকে এটি বাস্তব এই বাস্তবতা তার সাহায্য দিয়েছেন তিনি আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমরা যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি দেশমাতৃকা যখন উনিশশো সালের পঁচিশে রাত্রে সেই কালো রাত্রির পরে অন্ধকারী ছিল সেই দিন শেষ রাত্রে জাতির জনক যখন এই দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা দিয়েছিলেন বাঙালি জাতি সেদিন থেকেই এই দেশকে স্বাধীন করার জন্য যুদ্ধে নেমেছিল নমাস যুদ্ধের পরে ডিসেম্বর মাসের ষোলোই ডিসেম্বর আমরা আমাদের স্বাধীনতা নিয়ে এনেছি আমাদের বিজয় গৌরব আমরা সেদিন উল্লাস করেছি একটি নতুন দেশ নতুন মানচিত্র একটি পতাকা আমাদেরকে শুধুমাত্র বিশ্বের মানচিত্রে একটি স্থানই দেয়নি সেই দেশটি সম্প্রতি স্বল্পোন্নত দেশ থেকে একটি উন্নয়নশীল দেশে আমরা পদার্পণ করেছি সেজন্য আমরা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বিশেষভাবে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি তার অর্থনৈতিক ধীর গতিতে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা যারা অতীতে বাইরে গিয়েছি আমরা দেখেছি বাংলাদেশ মানে একটি গরিব দেশ যাকে কিসিঞ্জার বলেছিল বটমলেস বাস্কেট তলাবিহীন ঝুড়ি সেই তলাবিহীন ঝুড়ি থেকে আমরা যখন বিদেশে যেতাম খরা দুর্ভিক্ষ দিয়ে আমাদের পরিচয় দিত আজকে আমরা পৃথিবীর সর্বপ্রান্তে অন্তত একটি পণ্যের মাধ্যমে হল সবার গায়ে জড়িয়ে দিয়েছি বাংলাদেশের নাম মেইড ইন বাংলাদেশ সেটা বাংলাদেশের রপ্তানি খাতে পোশাক শিল্প আমি উনিশশো সালে নিউ ইয়র্কে যখন পোশাক রপ্তানির প্রতিনিধি হিসাবে প্রতিনিধিত্ব করছিলাম বাংলাদেশকে পরিচয় করে দেওয়ার জন্য মানচিত্র টেনে এনে তাদেরকে বোঝাতে হয়েছিল আর এখন যে কোনো বায়ারে পোশাক শিল্প কেনার জন্য তাদের প্রথম পছন্দ স্থান হচ্ছে বাংলাদেশ আমরা দাম গুণগত মান সব কিছু মিলিয়ে আমরা একটা নিজেদের পরিচিতি তুলে ধরতে পেরেছি এবং আমি বিশ্বাস করি যে কোনো বিষয়ে পরিচয় করার জন্য সে দেশের পণ্য একটা বিষয় একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এখানে আমরা অনেকেই আছি এক সময় আমরা দেখতাম চাইনিজ কোন প্রোডাক্ট হাতে নেলে আমরা বলতাম এটা ঠুনকো জাপানিজ হলে এটা ব্যবহার করা যায় জার্মানি হলে এটা আরো ভালো কিন্তু এখন জার্মানও সেই পণ্য আপনি কিনতে পারবেন না জাপানিরও সেই পণ্য আর সেভাবে তৈরি করেন না এখন চাইনিজ প্রোডাক্টই আমাদের বাজারের একমাত্র সম্বল ঠিক তেমনি বাংলাদেশ তার পণ্যের মাধ্যমে বিশ্বে একটি গ্রহণযোগ্যতা স্থান নিয়েছে এবং আমরা এখন যে কোনো পণ্য নিয়ে যাই না কেন তারা মনে করবে বাংলাদেশ ভালো জামা বানাতে পারে ভালো পোশাক তৈরি করতে পারে বাংলাদেশের মানুষ এখন মধ্যম আয়ের দেশ উন্নয়নশীল দেশ সেই দেশের মানুষের মাথা পিছু গড় আয় তার অনেক বেশি সেই দেশের মানুষ এখন স্বাস্থ্য শিক্ষা মাতৃ সেবা বিভিন্ন খাতে সরকারের অনেক সুযোগ সুযোগ সুবিধা আছে অতএব সেই দেশের পণ্য সেই দেশের যে কোনো বিষয় বাজারজাত করার জন্য একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার আমি মনে করি এই সব কিছুর অবদানের পিছনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অবদান আমরা সবাই স্বীকার করব আজকে এই অনুষ্ঠানে মুক্তিযোদ্ধার পরিবার যারা উপস্থিত তাদেরকে আমি সালাম জানাই আমাদের নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে এ পর্যন্ত প্রায় এক হাজার মুক্তিযুদ্ধ পরিবারের ছেলে মেয়ে 
বিনে পয়সায় আমরা পড়ানোর ব্যবস্থা করেছি টাকার অঙ্কে সেটা দশ কোটি টাকার মতো এই বৃত্তি আমরা শুধুমাত্র মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সম্মান দিয়ে আমরা এটা করেছি এবং ভবিষ্যতেও করব আমরা সে আশাও ব্যক্ত করছি আমরা আশা করব মুক্তিযুদ্ধের পরিবারকে সরকার আরও সুযোগ সুবিধা দেবেন যাদের অবদানের জন্য আজকে আমরা এই নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় এই দেশের পতাকা মানচিত্র আমরা একটা স্বাধীন দেশ পেয়েছি তাদেরকে আমরা সব সময় আমাদের শ্রদ্ধা জানিয়ে যাব আমি একজন মুক্তিযুদ্ধ হিসাবে শুধু এটুকুই বলবো আমরা যারা সেই পাকি তথাকথিত পাকিস্তান আমলের সেই সময়কার কথা আমরা যখন স্মরণ করি আমাদের একটা বিভীষিকাময় সময় আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠে যখন আমরা দেখতাম ব্যবসা বাণিজ্য সম্পদ বড় বড় বাড়ি গাড়ি সব কিছুই পশ্চিম পাকিস্তানিরা ব্যবহার করত পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের জন্য তেমন কোনো সুযোগ সুবিধাই ছিল না রাস্তা ঘাট উন্নয়ন সব কিছু পশ্চিম পাকিস্তানে হতো এবং সেই সব আমাদের মনের ভিতরে যে অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিল সেটাই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের শক্তি যোগে এসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তিনি চাইলে এ দেশের অবিভক্ত পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে পারতেন কিন্তু তিনি তা না করে আমাদের এই পূর্বাঞ্চলীয় এই বাংলাদেশের জনগণের জীবন তাদের ভবিষ্যৎকে চিন্তা করে তিনি সাতই মার্চে ঐতিহাসিক ভাষণে বলেছিলেন এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম আমরা সেই দেশ পেয়েছি পতাকা পেয়েছি আমরা এখন আগামী দিনে এই দেশকে একটি অর্থনৈতিক মুক্তি দিয়ে দেশকে উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে এগিয়ে নিয়ে যাব সেই আশা ব্যক্ত করে আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ধন্যবাদ জানাই আমাদের সম্মানিত বিউটি সদস্য জনাব বেনজির আহমেদকে তার মূল্যবান বক্তব্যের জন্য একদিকে যেমন আমরা অনুষ্ঠানটা সময় মতো শেষ করতে চাই কিন্তু আরেক দিকে আমাদের এখানে এত গুণী মানুষেরা আছেন যে তাদের বক্তব্য অল্প করে না শুনলেই নয় তো এই পর্যায়ে আমাদের এখানে যত জন বীর মুক্তিযোদ্ধা আছেন আমরা চাইবো তাদের মধ্যে থেকে কেউ একজন আমি নামটা বলছি এখনই এসে একটুখানি যদি মুক্তিযুদ্ধের কথা আমাদের সাথে শেয়ার করেন ভাগ করে নেন আমরা খুব উপকৃত হই পাশাপাশি আরেকটা কথা না বললেই নয় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা আছেন স্যার আমাদের এখানে শিক্ষকতা করেন তো আমি দুজনের নাম বলছি দুজনকেই বলবো অনুরোধ করব যে স্যার আপনারা যদি এসে খুব অল্প করে যদি আপনাদের অনুভূতি আমাদের সাথে ভাগ করে নেন আমাদের মাঝে আছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব জহির উদ্দিন জালাল যিনি বিচ্ছু জালাল নামে সর্বাধিক পরিচিত পাশাপাশি আমাদের এখানে আছেন আমাদেরই নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিজ্ঞানের অধ্যাপক ডক্টর হাসান মাহমুদ তো এই দুজনের মধ্যে প্রথমে আমি একটু অনুরোধ করব জনাব জহির উদ্দিন জালাল বীর মুক্তিযোদ্ধাকে খুব অল্প করে যদি তার অনুভূতি আমাদের সাথে একটুখানি ভাগ করে নিতেন জনাব বীর মুক্তিযোদ্ধা জহির উদ্দিন জালাল আজকে মহান স্বাধীনতা দিবস আটচল্লিশ বছরের ওষালগ্নে আমরা মুক্তিযোদ্ধারা এই নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় এসে আজকের এই অনুষ্ঠানে মনে পড়ছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কথা একই চিত্তে মনে পড়ছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সেনাপতি আতল ওসমানি এবং আমাদের সেক্টর টু কমান্ডার খালেদ মুশারফ আমাদের ঢাকার গেরিলা কমান্ডার মেজর হায়দার সহ মঞ্চে উপস্থিত রণাঙ্গনে আমরা যারা গেরিলা বাহিনী ছিলাম মুজিব বাহিনী ছিলাম মুজিবনগর সরকারি কর্মকর্তা ছিলাম বিভিন্ন খেলোয়াড় এবং ফোর ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট সেকেন্ড ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট সহ ইপিআর পুলিশ ভাই সম্মিলিতভাবে আমরা যারা এখানে মুক্তিযোদ্ধারা এসেছি তাদের কথা আপনাদেরকে স্মরণ করে 
আমি একটি কথা বলবো আমরা কোনো টেবিলে বসে লিখিত দস্তগত দিয়ে দেশটা স্বাধীন করি নাই সেই পাকিস্তানি ইয়া মচুয়া মচুয়া পাঞ্জাব বেলুস পাঠান রেজিমেন্ট যাদের দেখলে আমাদের শরীর কাঁপত সেই পাঞ্জাব রেজিমেন্টের সাতান্ন ব্রিগেডের ব্রিগেডিয়ার জাহান দেব আরবাব ববি অপারেশন সার্চলাইট পঁচিশে মার্চের কালো রাতে নিরস্ত্র বাঙালির উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল যুদ্ধ কি জিনিস জানি না খুব কিশোর বয়সে বঙ্গবন্ধুর বজ্রকণ্ঠ সাতেই মার্চ শুনেছিলাম খুব মঞ্চের কাছে বসে অপারেশন সাসলাইটের সে পঁচিশে মার্চের পর বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ তোমরা ঝাঁপিয়ে পড়ো দেশকে মুক্ত করতে হবে ঘর থেকে পালিয়ে চলে গেলাম স্কুলে পড়ুয়া নবম শ্রেণীর ছাত্র আমার সামনে আরেক কিশোর মুক্তিযোদ্ধা আছেন সেক্টর টু এ যিনি সপ্তম শ্রেণীতে পড়ছিল আমার সামনে এক বিশ্ববিদ্যালয়ের হাসান ভাই আমরা সবাই এক সেক্টরে যুদ্ধ করেছি চোরা গোপ্তা হামলা সেই মচুয়া মচুয়া পাকিস্তানি আর্মিদের চলার পথে আমরা পকেট থেকে গ্রেনেড ছুড়ে ঢাকা শহরে ছুড়ে মারতাম তাদের ভীত সন্ত্রস্ত করতাম অবরুদ্ধ ঢাকাবাসী বুক ভরা সাহস নিয়ে ভাবত সাহসী মায়ের সাহসী ছেলেরা আজকে পাকিস্তান আর্মি কলিজার ভিতর বসে তাদের ভীত সন্ত্রস্ত করছে এভাবে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে আমরা যুদ্ধে যুদ্ধে আমি আপনি আমরা সবাই মিলে একটি দেশ এনেছি আপনারা যারা আমার কথা শুনছেন আপনাদের কাছে একটাই অনুরোধ যুদ্ধ একটি খেলা হয় মরতে হবে না হয় জিততে হবে আমার বাবা ছিল গোয়েন্দা বিভাগের এসপি যুদ্ধে একজন কৃষক একজন শ্রমিক একজন রিক্সাওয়ালা একজন শিক্ষিত ছেলের বাবার ছেলে সবাই আমরা কাদার মধ্যে জঙ্গলে থেকে গরু যা খায় না তা খেয়েছি চিনা যোগের কামড় সাপের কামড় খেয়েও আমরা যুদ্ধ করেছি কেন একটি পতাকা মা বোনের ইজ্জত রক্ষা করব সারা পৃথিবীতে বাংলাদেশকে বাঙালিকে বুক ফুলে কথা বলতে পারবে সেটা আমরা জানিয়ে দেওয়ার জন্য হাতে অস্ত্র নিয়ে দেশটা স্বাধীন করেছি আমার সহযোদ্ধা বেঞ্জিভাই বলে গেলেন আজকে বাংলাদেশ সারা পৃথিবী শুনে চিনে আজকে নরসাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার ছেলে পড়ে আপনাদের ছেলেরা পড়ছে অনেক মায়ের ছেলেরা পড়াশোনা করছেন একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে এবং আমার সামনে সকল মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষ থেকে আমরা আপনাদের আহ্বান জানাব আমাদের প্রত্যাশা আপনারা এগিয়ে যাবেন আপনাদের মধ্যে থেকে আমরা রাষ্ট্রপতি দেখতে চাই আপনাদের মধ্যে থেকে আর্মি চিফ দেখতে চাই আপনাদের মধ্যে থেকে আমরা সেই গর্জন শুনতে চাই বাংলাদেশে কোন জঙ্গি থাকবে না বাংলাদেশে কোন সন্ত্রাসী থাকবে না বাংলাদেশে থাকবে না মাদক ব্যবসায়ীরা শুধু পড়াশোনা করলে হবে না আপনাদের ঘরে ভিতরে আপনার সজাগ থাকতে হবে আমরা বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না পরিশেষ আমার সহযোদ্ধা যারা আছেন ভাবিরা এসেছেন তাদের সন্তানরা এসেছেন আপনাদের সবাইকে আমার বাংলাদেশে সকল মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষ থেকে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত চেয়ারম্যান ভিসি এবং সকল শিক্ষকদের প্রতি আজকের এই স্বাধীনতা দিবসের রক্তিম শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধা জহির উদ্দিন জালাল নিজেই বললেন তার সন্তান আমাদের নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তো এই পর্যায়ে আমি অনুরোধ করছি আমাদের পরিবেশ বিজ্ঞানের অধ্যাপক নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিজ্ঞানের অধ্যাপক বীর মুক্তিযোদ্ধা ডক্টর হাসান মাহমুদ স্যারকে আমাদের এখানে কিছু বলার জন্য ডক্টর হাসান মাহমুদ স্যার পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় আজকের এই সভার সভাপতি আমাদের মাননীয় ভিসি 
সবার উপস্থিত আমাদের বিওটি মেম্বার কাশিম সাহেব প্রো ভাইস চ্যান্সেলার এবং আজকে আমার সামনে আমার সহ মুক্তিযোদ্ধা ভাই যারা এখানে এসেছেন তাদের সন্তান এবং আমাদের অন্যান্য ছাত্র ভাই ও বোনেরা আজকে যে দিন সেটা যদি আমরা একটু স্মৃতিচারণ করি তাহলে উনিশশো সালের পঁচিশে মার্চ রাত্রে যে সেনা পাকিস্তান সেনাবাহিনী আমাদের উপরে হত্যাজঙ্গ করেছিল তারপরে তারা কারফু দিয়েছিল সেই কারফুটা ভাগে ভাঙে সেই সাতাইশ তারিখ সকালে এবং তখন ঢাকা শহর থেকে মানুষ যে যেদিকে পারে সেদিকে চলে যাচ্ছিল এবং ঢাকা শহর তখন একটা লাশের একটা কি বলবো আমি একটা একটা প্রদর্শনীর মতো সারা ঢাকা শহরের বিভিন্ন জায়গায় মানুষের লাশ আমি যেহেতু আরামবাগের ছেলে এবং আরামবাগের খুব কাছে হচ্ছিল আমাদের পুলিশ ফাঁড়ি রাজার রাজারবাগ পুলিশ ফাঁড়ি সেখানে বহু পুলিশ ভাইয়েরা আমাদের জান দিয়েছে যদিও পঁচিশ তারিখের রাত্রে আমরা চেষ্টা করেছিলাম কোনোভাবে তাদেরকে সাহায্য করতে কিন্তু যখন আমরা সেখানে পৌঁছলাম তখন দেখা গেল রাজারবাগ পুরো পুলিশ ফাঁড়িকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী এমনভাবে ঘিরে রেখেছে যে সেখানে ঢোকা তো দূরের কথা কাছে যাওয়াটা একটা দুষ্কর ব্যাপার আমি আজকে যুদ্ধের কথায় যাব না আমরা পাকিস্তানের আমলে কি অবস্থায় ছিলাম আমি সবাইকে একটু অনুরোধ করব আজকে এই ইনফরমেশনের যুগে এই সমস্ত ইনফরমেশন পাওয়াটা খুব একটা কষ্টকর না তোমরা একটু চেষ্টা করলেই আমি আমার ছাত্র ভাইদের ছাত্র ভাই বোনদেরকে বলতেছি আমাদের নতুন প্রজন্মকে বলতেছি তোমরা যদি একটু চেষ্টা করো তোমরা জানতে পারবে যে সেই সময় আমরা নিজেদের দেশে একটা সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেনের থেকেও খারাপ অবস্থায় ছিলাম আমি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ঘুরেছি অনেক দেশে যদিও নিজেকে আমাকে সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন মনে হয়েছে কিন্তু তবু যে সম্মান আমি সারা পৃথিবীতে পেয়েছি সেখানে সেই উনিশশো একাত্তরের আগে বাংলাদেশে থাকা অবস্থায় একজন বাংলাদেশি পাকিস্তানি হিসেবে আমি সেই পাকিস্তানির কোনো নাগরিক অধিকার আমাদের ছিল না আমি সবাইকে অনুরোধ করব তোমরা একটু 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 ইতিহাসটাকে ঘেটে দেখো নিজেদের পরিস্থিতিকে বোঝার চেষ্টা করো আমাকে খুব সামান্য সময় দেওয়া হয়েছে আমি খুব বেশি কিছু বলবো না তবে একটা জিনিস বলবো যে সেই সময় আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা আমাদের মানুষের কার্য কালিতার শিক্ষা আমাদের গ্রামের পরিস্থিতি আমাদের যে রাস্তাঘাট আমাদের বৈদ্যুতিক পরিস্থিতি আমাদের দেশের উন্নয়নের যে চিত্র তা যদি তোমরা জানো তখন দেখতে পারবা যে সেই সময় আমাদের কি পরিস্থিতি ছিল আমাদের মানুষের শরীরে কোনো কাপড় ছিল না পায়ে কোনো জুতা ছিল না কোনো জায়গা থেকে একটা কোনো জায়গায় যাওয়ার জন্য কোনো যোগাযোগ ছিল না পাকা রাস্তা মাত্র কয়েকটা ছিল এবং আজকে যদি তুমি দেখো আজকে দেখো বাংলাদেশের গ্রাম গঞ্জে যেখানে যাও সেখানে দেখবে মানুষ শরীরে কাপড় আছে মানুষের পায়ে এখনকার জোতা মিনিমাম একটা স্যান্ডেল সবারই আছে মানুষের আজকে দুই মোটা ভাত খাওয়ার জন্য মানুষকে মানে অপেক্ষা করতে হয় না এক সময় এক সময় এমনও ছিল যে একটা বাসায় যখন ভাত পাক হতো তখন অন্য বাসার লোকরা এসে বসে থাকতো কখন ভাতটা পাক হবে সেই মান নিয়ে যেয়ে তারা খাবে আজকে বাংলার দিকে দেখো বাংলাদেশের দিকে আজকে আমরা উন্নয়নশীল দেশের দিকে আগাচ্ছি কিন্তু এর জন্য যেটা সবচেয়ে বড় যে অস্ত্র আমাদের হাতে দিয়েছে সেটা হলো আমাদের সেই স্বাধীনতা আজকে যদি স্বাধীনতা না থাকতো আমরা কোথায় থাকতাম কি অবস্থায় থাকতাম তো চিন্তা করতে পারতাম না উনিশশো একাত্তরের আগে আমাদের মানুষের জন্ম হতো গৃহে মৃত্যু হতো গৃহে আজকে জন্ম হয় হসপিটালে মৃত্যু হয় হসপিটালে আজকে সারা বাংলাদেশে বিভিন্ন সরকারি সেবার মাধ্যমে তুমি যে কোনো কান থেকে যে কোনো হেলথ টিপস তুমি পেতে পারো তোমার যে কোনো ডাক্তারের সাহায্য পেতে পারো আমি সবাইকে একটা জিনিস অনুরোধ করব আজকে যে তোমরা আমরা যে কাজটা করতে গিয়েছিলাম নিজের জীবনকে দিতে গিয়েছিলাম জীবনকে উৎসর্গ করতে যাওয়াটা কিন্তু সোজা জিনিস না 
আমরা অনেক কথা বলতে পারি কিন্তু যখন তোমার তুমি জানো যে ইউ ক্যান ডাই অ্যাট এনি টাইম ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু টেক দ্যাট ডিসিশন এবং সেই ডিসিশনটাই আমরা নিয়েছিলাম যখন একটা সেনাবাহিনী একজন যখন যুদ্ধ করতে যায় তখন সে জানে হয় দ্যাট হি উইল ডাই অর হি উইল কাম ব্যাক আমরা ঠিক সেভাবে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলাম তখন আমাদের কোনো বাধ্যকতা ছিল না আমাদেরকে কেউ ফোর্স করে নেই আমরা নিজেদের ইচ্ছায় চলে গিয়েছিলাম এবং আমি তোমাদেরকে একটা জিনিস অনুরোধ করব তোমরা দয়া করে দেশটাকে ভালোবাসো এই দেশে যারা দেশের স্বাধীনতাকে স্বীকার করতে পারে নাই তাদেরকে তোমরা বয়কট করো তাদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী কণ্ঠে বলো নো ইউ আর নট অ্যালাউড টু স্টে ইন দিস কান্ট্রি গেট আউট ধন্যবাদ Thank you very much, sir, for your words, and thank you for your patience, everyone. Now I would like to request our former chairman and uh, former president of VCCI, our honorable board of trustee member, Mr. M.A. Kashim, to please come and say a few words with us. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. আজকের এই মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি যে আয়োজন করেছে আমি এতে অত্যধিক আনন্দিত এবং সাথে সাথে ইনভিটেশন কার্ডে লিখেছে ট্রিবিউট টু দি ফ্রিডম ফাইটার্স দিস ইজ ওয়ান্ডারফুল আই অ্যাপ্রিসিয়েট দ্য আইডিয়া আজকে একটা বিশেষ মুহূর্তে আমিও তাদেরকে সালাম শ্রদ্ধা জানাবার সুযোগ পেয়েছি সম্মানিত মুক্তিযোদ্ধা ভাই বোন পরিবার বড় সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলছি বাংলাদেশ আপনাদেরকে যুগ যুগ ধরে এই বাংলার লোকেরা স্মরণ করবে আপনাদের ত্যাগ আপনাদের পরিশ্রম জাতি ভুলবে না প্রতিদিন প্রধানমন্ত্রী যেভাবে বলেন গত তিন দিন ধরে যেভাবে বলা হচ্ছে আমরা নিজেরও শুনে খুব আনন্দ পাই প্রত্যেকে ইন্ডিভিজুয়ালি যে সালাম দেওয়ার আমাদের সুযোগ নাই তাই এ ফরম থেকে আবারও আপনাদেরকে সশ্রদ্ধ সালাম জানিয়ে আমি আমার বক্তৃতা আরম্ভ করছি সম্মানিত আমাদের ভাইস চ্যান্সেলর সাহেব প্রো ভাইস চ্যান্সেলর সাহেব ফ্যাকাল্টি সদস্য এবং ছাত্র বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আমি খুব বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না যেহেতু অভিজ্ঞতা অনেক তাই ভয় হচ্ছে বলতে যে অনেক সময় না নি বাট দু একটা কথা বলার প্রয়োজন রাখে আমি শৈশবে ব্রিটিশ শাসন দেখেছি যারা আমাদের দেশ শাসন করেছে চব্বিশ বছর পাকিস্তানের শাসন দেখেছি যারা আমাদেরকে শোষণ করেছে এই শাসন শোষণের মধ্যে আমি বড় হয়েছি এবং সত্যি কথা বলতে কি শিল্প ব্যবসা বাণিজ্যে এদের সময় আমি প্রতিষ্ঠিত হয়েছি প্রতিষ্ঠিত হয়েছি আমার নিজের চেষ্টায় আমার নিজের মনোবল এবং সহযোগিতা বলতে পাকিস্তানিদের দিকে পাই নাই এমন এমন সময় গেছে অনেক সময় নিজে বসে বসে কেঁদেছি আমাদেরকে তারা মানুষ হিসাবে মনে করত না অনেক কষ্টে যদি ভালো কাপড় চোপড় পিঁধে তাদের সাথে বসতাম বাট স্টিল মনে হতো না ইস্ট পাকিস্তানের লোক বাঙালি তারা দুই নম্বর যেমন এর আগেও আমি একবার বলেছিলাম ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে আমি যখন সিক্সটি ফাইভ ওয়ারে লাহোরে যাই তখন যুদ্ধ আরম্ভ হয় পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমি যে হোটেলে ছিলাম সেখানটি লোকে কানা ঘোষণা করতেছিল যে এই লোকটা বাঙালি এ বোধ হয় জাসুস জাসুস মানে স্পাই গুপ্ত চর যেহেতু আমার বাড়ি পূর্ব পাকিস্তান তদ্রূপ আমার সৌভাগ্য হয়েছিল রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন থেকে দেশের সর্বরকম মহর্থে 
আমি ঢাকা থেকে এটা উপলব্ধি করেছি এবং সহযোগিতা করেছি এবং যুদ্ধ সম্ভব যা করার নিজের অফিস থেকে মুক্তি বাহিনী থেকে সহযোগিতা করেছে আমি এই দু চারটা কথা বললাম কেবল আমাদের নর্থ সাউথের স্টুডেন্টদের জানার কথা এই জন্য যে অনেক কষ্ট অনেক পরিশ্রম অনেক দ্বিধা অনেক বাধা উপক্রম করে আমি এসেছি বিকজ আই ওয়াজ বোল্ড আই এম এ স্পোর্টসম্যান অ্যান্ড এগেন আই এম এ বিজনেসম্যান অ্যান্ড আই নো হাউ টু টক টু দেম ওয়েদার ইন দেয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ ইন মাই ল্যাঙ্গুয়েজ অর হিন্দি অর উর্দু অর ইংলিশ দ্যাটস আই দে কুড নট জাজ বি ওয়েদার হুইচ ল্যাঙ্গুয়েজ আই বিলংস টু প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে বুঝতে পারলাম এদের থেকে যে আমরা সরে যে স্মরণ করি জাতির পিঠা আমাদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ওনার যে ভাষণ হয়েছিল সাতই মার্চে আমি ধানমুটি থেকে হাতে একটা লাঠি নিয়ে এসছেন আমার এখনো মনে পড়ে সেই যে ওনার বলার যে উদ্যম উদ্দীপনা এবং ভঙ্গি আপনারা প্রতিদিন দেখতে পাচ্ছেন তার আগে আমি বিদেশ থেকে একটা স্টেরিও সেট এনেছিলাম সনি আমি আমার বাসায় এর পরে পরে যখনই বাজাতাম দূর দূরান্ত থেকে লোক চলে আসতো শোনার জন্য দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে যুদ্ধের সময় অনেকে বললে আপনার বাড়ি লুট হয়ে যাবে মোহাম্মদপুরের লোকেরা আসতেছে আমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাই এবং আমার বাড়ি লুট হয়ে যায় ওই সমস্ত অ্যাপ্লায়েন্স তো নিয়ে যাক যাক যেটা বলতে চাচ্ছি ওয়ান শুড নট ফরগেট দ্য পাস্ট অতীতকে ভুলতে নাই অতীতের অভিজ্ঞতা মানুষকে কাঁদে দেয় আমি ছাত্র ভাই থেকে বলবো ইউ আর টু বি আমরা মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের প্রতি যে সহযোগিতা সাহায্য করেছি আমার পূর্বক্তি বক্তারা বলেছেন আমি আর বেশি বলতে চাই না আল্লাহর কাছে লাখো শোখর আমরা এটা পঁচিশ ছাব্বিশ বছর আগে করতে পেরেছি এবং সেদিন আমি ভাইস চ্যান্সেলর সাহেব আরও আমরা দশ সদস্য আমরা অস্ট্রেলিয়া ঘুরে এসেছি অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন ফোরামে আমরা বলেছি যে এটা আমরা না খুললে আজকে এই অবস্থা আসতে পারতাম না যেমন সিডনি ওয়েস্ট ওয়েস্টার্ন সিডনি একটা ইউনিভার্সিটি মাত্র ২৬ বছর আগে হয়েছে তাকে যখন বললাম আমাদের জন্ম তাই এবং বললাম আমাদের এত সংখ্যায় ছাত্র আছে এবং আমাদের বিশ হাজার পাস করে আজকে তোমার দেশে ছড়িয়ে আছে পাঁচ ছয় সব তখন সে বলে ওয়াও হাউ ইট ইস পসিবল তোমাদের দেশটা একটু ইয়ে লেভেল এটার কারণটা কি আমরা আমাদের মনোবল আমার সহকর্মীদের সহযোগিতা এবং দেশে একটা প্রয়োজন ছিল সেটা আমরা করেছি এবং আরও খুশি হবেন তখনই আমরা ওয়েস্টার্ন সিডনি ইউনিভার্সিটিতে আমাদের বেশ কয়েকজন বাঙালি প্রফেসর আছে একজন প্রফেসর উদ্যম উদ্দীপনা থেকে আমার কাছে খুব ভালো লাগলো এবং প্রশংসা করলাম তার বইও নিয়ে আসলাম আমি বললাম যে এটা আমি প্রাইম মিনিস্টার কাছে পৌঁছিয়ে দেব উনি ওনার ফ্যাকাল্টির বিল্ডিংয়ের সামনে খুব সুন্দর করে আমাদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের স্ট্যাচুটা যেভাবে বানিয়েছেন আমার মনে আমার দেশও আমরা এখনো এত সুন্দর করতে পারি না তাই না বিজি সাহেব ইট ওয়াজ অ্যাক্সিলেন্ট তার যে মনোবল তার যে সাহস আমি কি করে করলেন এটা বলে স্যার আপনি একটু দেখে যান আমরা দেখে সবাই ছবি উঠলাম কেন শেখ মুজিব মরহুম বঙ্গবন্ধু ছবি ওখানে যাবে বিকজ মনে প্রাণে প্রত্যেকটা বাঙালি তাকে নেতা হিসেবে নিয়েছিল এবং আজ দূর দূরান্তে তার বাণী ছড়িয়ে যাচ্ছে তো এখন আমরা পেয়েছি কিন্তু স্বাধীনতা রাখা মানে বিশৃঙ্খলা না স্বাধীনতা আমরা যারা আনতে পেরেছি বা এনেছি বা আপনারা যারা এনেছেন দেখেছেন এটাকে ধরে রাখতে হলে অনেক সাধনার প্রথম প্রথম হলো চরিত্র ইউর ক্যারেক্টার চরিত্র হতে হবে সুন্দর চরিত্র না হলে কেউ থাকতে পারবে না আমরা কথায় কথায় বলি টাকা আসলে যায় হ্যাঁ আবার রুজি করা যায় কিন্তু চরিত্র নষ্ট হলে আর চরিত্র বানানো যায় না ইউ মাস্ট বিল্ড ইউর ক্যারেক্টার সততা থাকতে হবে সততা শিক্ষা এগুলা যদি না থাকে উন্নতি করা যায় এই দেশটা যারা স্বাধীন করলো এটাকে উপরের দিকে উঠাতে হবে 
আজকে উত্তর উত্তর উন্নতি হচ্ছে আমি ৩০ বছর আগে ফেডারেশন অফ চেম্বার অফ কমার্সের প্রেসিডেন্ট ছিলাম আমি যা করেছি আল্লাহ চা উত্তর উত্তর আরও হয়েছে আরও হবে এখনো হচ্ছে কিন্তু এটাকে ফলো আপ করতে হলে এটাকে চাঙ্গা রাখতে হলে আমাদের মধ্যে ওরকম শিক্ষিত ছেলে আসতে হবে এবং সাথে সাথে চরিত্রবান হতে হবে চরিত্রবান বার বার বলতেছি এই জন্য নিজে নিজে চরিত্র নিয়ে আজকে এই পর্যন্ত এসছে সাহস করে বলতে পারি যে আমরা ফেডারেশন করেছি ব্যবসা করেছি ব্যাংক করেছি ইউনিভার্সিটি করেছি নানা ফোরাম করেছি কোথাও ভুল ভ্রান্তিও করি নেই ত্রুটিও করি নেই দুই নম্বর কাজও করি নেই তাই আই এক্সপেক্ট ফ্রম ইউ পিপল দ্যাট ইউ শুড ইউ অল শুড কাম ফরওয়ার্ড তোমাদের বাবা সব হিরো তোমাদের মারা বাবারা সবাই যেই ভূমিকা রেখেছে সেটা রাখতে হলে ইউ আর টু মব অ্যাকর্ডিংলি আমার বাবা তো ওরকম ছিল না আমার বাবা তো শিক্ষা দিতে পারে নাই আমার বাবা তো ফ্রিডম ফাইটার ছিল না তোমরা যেটা দেখেছ এটা দেখে আগাতে হবে এবং অত্যন্ত প্রয়োজন আজকের দিনে দুনিয়া ঘুরে যেটা দেখেছি ক্যারেক্টার ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট সে হোয়াট এভার মে বি চরিত্র না হলে কেউ উন্নতি পারবে না আজকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যারা আছে তাদেরও চরিত্র গুণ আছে বলে তারা চালিয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমি বলবো তার বড় আমাদের এখন চরিত্রবান লোকের দরকার দেশে যে উন্নতি হয়েছে সাত কোটি লোক আমরা যখন ছিলাম তখন এই জমি ছিল ষোলো কোটি লোক যখন হয়েছে জমি অনেক কমে আসছে কিন্তু আমরা এখনো খাওয়া দাওয়া পাচ্ছি যেহেতু আমাদের মধ্যে নানা রকম সাইন্টিফিক ওয়েতে চাষ হচ্ছে তো প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে উই আর মুভিং আমার পূর্ববর্তী বক্তা যেমন গার্মেন্ট বললেন এরকম সর্বক্ষেত্রে আমাদের উন্নতি হচ্ছে হ্যাঁ এটাকে চাঙ্গা রাখতে হলে আরো স্পিডি করতে হলে আরো আগাতে হলে তোমাদেরকে আসতে হবে দেশে যেমন লক্ষ লক্ষ লোক বিদেশে যাচ্ছে লক্ষ লক্ষ লোক ফিরেও আসতেছে ইট ইজ এ টু ওয়ে ট্রাফিক বললে কি হবে অনেকে এখন চাকরি নাই অনেকে চলে আসতেছে আজকের কাগজেও দেখলাম গত দুই মাসে পঞ্চাশ হাজার ফিরে আসছে হয়তো দুই লক্ষ লোক গেছে এই যে যাওয়া আসা এদের যারা আসতেছে তারা কিন্তু কিছু জ্ঞান বুদ্ধি নিয়ে আসতেছে তাদেরকে এমপ্লয়মেন্ট দিতে হবে এমপ্লয়মেন্টের কি ব্যবস্থা করতে হবে এবং সেটাকে সুচারুরূপে রাখতে হলে আমাদের কর্মধক্ষ ব্যক্তিবর্গের দরকার আছে যা এগুলা বলে শেষ করা যাবে না আমি খালি এইটাই বলবো আমার পূর্ববর্তী বক্তারা বলে গেছেন আজকে প্রধান অতিথি আসতে পারেন নাই তা আমাকে ভার দিয়ে গেছে আমরা এই প্রতিষ্ঠান করেছি দেশ ও জাতির জন্য এবং আমরা যেই নিয়তে করেছি আল্লাহর মেহরবানি আমরা প্রতিষ্ঠিত হয়েছি এবং যারা এখান থেকে পাস করে বাইরে হয়েছে প্রত্যেকটাই বিদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এটা একটা অপূর্ব আমি বলবো কারণ আমি দেখলাম শুধু সিডনিতে মেলবোর্নে ডালাসে ওয়াশিংটনে নিউ ইয়র্কে ওরা বলে যে আঙ্কেল আমরা খুব ভালো আছি ইভেন কি কাতারে গেলাম সেখানটা বিশ পঞ্চাশ জন আমাদের ছেলে মেয়ে আসলো যে স্যার আমরা খুব ভালো আছি বরং তো আপনাকে একটা ডিনার দিতে চাই এই যে এত ভালো লাগে আর আমরা তো খেতে খেতে বৃদ্ধ হয়ে গেছি কিন্তু আমার এখান থেকে একজন ছেলে পাশ করে স্বল্প আয়ে যদি আমাকে বলে আপনাকে এক বেলা খাওয়াবো তার মানে ইট ইজ মাই স্যাটিসফ্যাকশন হোয়াট আই ডিড দ্যাট ইজ মাই রিটার্ন এর জন্য বললাম কাম ফরওয়ার্ড তোমরা বিনা দিন আগাও তোমরা হলো মুক্তিযোদ্ধা সন্তান তোমাদের ভবিষ্যৎ সুন্দর ভালো এবং মনোবল রাখবা উইল ফোর্স ইজ ইম্পর্টেন্ট উইল ফোর্স না থাকলে কোন লোক কোন জাতি আগাতে পারে না আমি অনেক আগে একবার ফ্রান্সে ন্যাশনাল ডে তে ছিলাম এই বৃদ্ধ বুড়া ন্যাশনাল ডে তে যে সমস্ত জেনারেলরা আসতেছিল দুনিয়ার মেডেল লাগিয়ে ও বলে দিস ইজ মাই অনার ও ভালো ইংরেজি বলতে পারে না বারবার আঙুল দিয়ে দেখা এই দেখা আমরা ফ্রিডম ফাইটার এই যে গুণা প্রত্যেকটা দেশে এটা নিয়ে গর্ব করে আমরাও গর্ব করি এবং এই সরকারও গর্ব করে আমরাও তাই প্রতি বছর এইভাবে একটা আমাদের ফ্রিডম ফাইটার দিয়ে ট্রিবিউট জানার জন্য এরকম মিটিং এবং নানা রকম আয়োজন করি গত তিন দিন থেকে যে সমস্ত করেছে আমাদের ফ্যাকাল্টি মেম্বার আমি অত্যধিক আনন্দ দিস ইজ দ্য ওয়ে টু রিকমার To remember and to pay respect. Ita na thakli ke indhuk 
জাতি উন্নতি করতে পারবে না প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে একটা ইয়ে থাকতে হবে তাই এই যে কালকে যে আমাদের স্বাধীনতা পুরস্কার পেল ইয়ার ভাইস পার্সন সুলতান মাহমুদ সুলতান মাহমুদ সাহেব যখন আমাদের ডেপুটি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এবং ইন্ডাস্ট্রি মিনিস্টার ছিল তখন আমি ফেডারেশন চিফ ছিলাম ওনার এই আদর্শ আমার এখনো মনে আছে আমাকে দেখল উনি এইভাবে যে দাঁড়ান এ সোলজার ইজ সোলজার হ্যাঁ আমি যেই হই আমাকে সম্মান দিতে উনি দ্বিধাবোধ করেন না অ্যান্ড হি ইজ এ ফ্রিডম ফাইটার আজকে এত বছর পরে আমরা কালকে যে সম্মান দিলাম আমার কাছে খুব ভালো লাগলো এবং তদ্রূপ মিস্টার এ কে আজাদ খান এই যে বার্ডেমের যে ডাক্তার ওনা আমার বন্ধু উনি যে সমস্ত সেবামূলক কাজ করে যাচ্ছেন আমি সবসময় প্রশংসা করি কিন্তু আমি তো ওনাকে ওইভাবে মেডেল দেওয়া সম্মান দেওয়ার আমার ওই পজিশন নাই প্রধানমন্ত্রী যখন ওনাকে দিলেন আমি সাথে সাথে ওনাকে রিং করলাম উনিও আনন্দ পেলেন আমিও আনন্দ পেলাম বাট দিজ আর গোয়িং ইন দ্য ট্রু প্লেসেস তদ্রব শাইক সিরাজ এই দেশের কৃষিকে আমরা কোন রকম মর্যাদা দিই নাই আমি সদ্য নিউজিল্যান্ড থেকে আসতেছি নিউজিল্যান্ডের নাম্বার ওয়ান সিটিজেন হলো ফার্মার কৃষক এবং আমি বললাম তোমাদের সবচেয়ে বড় দোকান কোনটা কয় দি ফার্মার্স ওই দোকানের নামও কৃষক আমি ওখানে যে কাপড় চুপড় কিনতে যে দেখলাম সব কিছু দামি দামি আছে কিন্তু দোকানের নাম ফার্মার তো আমরাও কালকে শাইক সিরাজ কেটা দিয়ে বিশ্বকে বুঝিয়ে দিলাম যে আমরা এটাকে সম্মান দিতে জানি এরকম বহু শাইক সিরাজ এই দেশের জন্ম হবে এই দেশের কৃষিতে উন্ন হবে উন্নতি হবে শিল্পায়নে উন্নতি হবে টেকনোলজিতে উন্নতি হবে শিক্ষায় দীক্ষা হবে সর্বক্ষেত্রে হচ্ছে এবং হবে কিন্তু এই ফ্লোটা ধরে রাখতে হবে ধরার জন্য শিক্ষিত জ্ঞানী এবং চরিত্রবান লোকের দরকার আমি আর দীর্ঘায়িত করব না যেহেতু এর চেয়ে বেশি বলা আমার ঠিক হবে না অ্যাকর্ডিং টু এইজ আমরা দিজ আর আওয়ার ডেলিভারেশন দিজ আওয়ার সেই টু দি নেশন টু দি পিপল টু দি ইনকামিং লিডার্স থ্যাংক ইউ তাও Thank you very much, sir, for your words. You have uh, graced us with your presence on the 16th of December as well, as well as today. So we are very grateful to you for that. Now, without further ado, we're going to uh, announce some winners. So actually, we had a debate competition and an essay competition yesterday, both with the spirit of uh, freedom in its essence. And to talk about that, I will quickly ask my faculty advisor for debate club to come on stage and just say what the debate competition was about and before we announce the winners. So the debate competition, for the debate club, the faculty advisor is Mr. Shakhawat Hossein, who has been helping me throughout the event. So I will please request Shakhawat Bhai to please come on stage and say a few words. I am going to talk about the first time I am going to talk about the first time I am going to talk about the first time I am going to talk গতকালকে একটি বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সেখানে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা দুটো দল করে বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয় বিতর্কের বিষয় ছিল এই সংসদ মনে করে বর্তমান প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে না এটা ছিল বিতর্কের বিষয় এটার পক্ষে বলেছে এক দল বিপক্ষে বলেছে আরেক দল কিন্তু আপনারা যদি সবাই লক্ষ্য করেন যারা বলছে যে বর্তমান প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে না তারাও কিন্তু চাইছে আসলে যে বর্তমান প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করুক আর যারা বিপক্ষে বলেছে ওরা তো বলছেই যে না 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 বর্তমান প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে নানাভাবে অর্থাৎ দুটো বিতর্কের দলই কিন্তু চাইছে যে বর্তমান প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করুক আমি যেই কথাটা এখন বলতে চাই সেটা হলো যে এই বিতর্কের প্রতিযোগিতায় কেউ হারেনি সবাই জিতেছে অর্থাৎ এখানে পুরস্কারের কিছু আর থাকলো না সবাইকে ধন্যবাদ Now to speak about the essay competition that took place yesterday I will uh, request my faculty advisor Mr. Navid Islam to come on stage Assalamu alaikum 
On behalf of the NSU Communications Club, I would like to extend my sincerest gratitude to the governing body of North-South University, the Vice Chancellor, the Pro-Vice Chancellor, as well as the Office of Student Affairs and its director, Ms. Parisa Shakur, for allowing the CC to be a part of NSU's Independence Day celebrations. Your support and guidance throughout this, this past week was vital to ensuring this event's success, and I'm very pleased to stand here and report that our event was indeed a resounding success. In the spirit of independence, the NSUCC elected to host an essay writing competition held yesterday. The essays were written in Bangla with a topic provided at the onset of the contest. A total of 73 students from North-South University participated to express not only their abilities of creative and critical thinking and reasoning, but also their feelings regarding both our country's past and that past's reflection upon our collective future. As such, their topic was a timely one. Torun Projonmer Drishtite Shadinotar Orjon. The judges were Mosharat Hossein and Dr. Khalikuzaman Ilyas from the Department of English and Modern Languages and Dr. Niladri Chatterjee from the Department of History and Philosophy, to whom we owe our appreciation for taking time out of their busy schedules and helping us with our event. On that note, I would also like to thank the members of the Communications Club. The the EBs, the sub-EBs, and general members who volunteered and spent their holiday here at North South University to pull this off in such short notice. And last but not least, thank you to the participants as well. Out of 73 participants, after a very grueling process, 15 essays were found to be truly commendable in thought and content, and have earned their writers certificates for their participation. Three were marked for distinction and will receive awards today. Thank you all for, on behalf of the CC once again. Thank you. I would like to request our uh, NSU members on stage to distribute the certificate and crest to the winners as I announce their names. The third uh, winner, third prize winner for the essay competition that took place yesterday by the Communications Club is uh, Mohammed Saif Hassan. Can Mr. Saif Hassan please come on stage and take the third prize and certificate from our pro vice chancellor? And, and for the second place, I will request our vice chancellor to give the certificate and prize. For the first place, I'll ask our board of trustee member. So, Mr. Uh, Mohammed Saif Hassan, please come on stage and take the certificate and crest for the third prize uh, at the essay competition. Second prize winner is Mohammed Sanjidul Islam. He won the second prize as the essay, at the essay competition. And first place was Mr. Ajmain Adil Nakib. For some reason, there's a gender imbalance here. All three winners are male this time, but I'm sure there was no um, discrimination done. So three winners, uh, Mohammed Saif Hassan, please take the third prize from our uh, honorable members on stage. Mohammed Saif Hassan won the third prize at the essay competition. Can we have a round of applause? <laughs> to collect the second prize, can I have Mohammed Sanjidul Islam on stage? Yes, please, if you can collect the prize. And for the first prize, can we have on stage Mohammed Ajmain Adil Nakib? Okay. Okay. okay, so all three have been taken. Thank you very much. Okay, so uh, uh, sorry if you can please have your seat. Now for the most important part of our event, we're going to announce the names of the 65 um, wards of uh, 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 65 freedom fighters whose wards are uh, going to be awarded the scholarship, full scholarship from North South University this spring 2018. So I would like to request each of the freedom fighter members to please come uh, and receive this uh, small token from us uh, and please use the right hand side of my of the stage for your entrance if the 65 all of the freedom fighters can please come to the stage from the right hand side of the stage uh, and make their way to the guests and after that they if you just please assemble behind them for the photographs so uh, now the, uh, all, all the freedom fighters will have to just come to stage using this entrance and then please if you can walk, make your way towards the center, take the crest and be placed behind the guests. Thank you. Ei muhurte amader bir mukti jodhara jader sontan ei bishwabidyalaye porashona korchen tara monche eshe amader sommanito 
অতিথি বর্গের হাত থেকে সম্মাননা গ্রহণ করবেন এবং তার পরবর্তীতে সকল বীর মুক্তি যোদ্ধাদের কাছে আমাদের বিনীত অনুরোধ আপনারা অনু সম্মাননা গ্রহণ করা পূর্বক একটুখানি পেছনে অপেক্ষা করবেন আমাদের পরবর্তীতে একটি ছবি তোলার জন্য আমি নামগুলো বলছি বীর মুক্তি যোদ্ধা কাজী তোফাজ্জল হোসেন গাজীপুর থেকে বীর মুক্তি যোদ্ধা কাজী আব্দুল কুদ্দুস ঢাকা হতে বীর মুক্তি যোদ্ধা বীরেন চন্দ্র রয় বরগুনা হতে বীর মুক্তি যোদ্ধা মোহাম্মদ ওসমান গনি কুড়িগ্রাম থেকে এসছেন বীর মুক্তি যোদ্ধা শাহজালাল দেওয়ান ঢাকা হতে বীর মুক্তি যোদ্ধা রুহুল আমিন লক্ষ্মীপুর থেকে বীর মুক্তি যোদ্ধা এম এ জলিল খান বরিশাল থেকে নুরুজ্জামান ভুইয়া বীর মুক্তি যোদ্ধা ঢাকা হতে বীর মুক্তি যোদ্ধা এ কে এম শরীফুল ইসলাম টাঙ্গাইল হতে বীর মুক্তি যোদ্ধা মোহাম্মদ মনির উদ্দিন নরসিংদি হতে বীর মুক্তি যোদ্ধা আব্দুল সালাম সরকার কুমিল্লা হতে বীর মুক্তি যোদ্ধা মোহাম্মদ আব্দুল আওয়াল কিশোরগঞ্জ হতে বীর মুক্তি যোদ্ধা মোহাম্মদ আব্দুল সাত্তার নোয়াখালী থেকে বীর মুক্তি যোদ্ধা এ ইউ এম নাসির উদ্দিন পিরোজপুর থেকে বীর মুক্তি যোদ্ধা মোহাম্মদ আবু তাহের কক্সেস বাজার থেকে বীর মুক্তি যোদ্ধা আজিজ উদ্দিন চৌধুরী চট্টগ্রাম হতে বীর মুক্তি যোদ্ধা সৈয়দ এনায়েত হোসেন পটুয়াখালী হতে বীর মুক্তি যোদ্ধা এস এম শাহাবুদ্দিনের পক্ষ হতে আমি কাউকে এখানে আসার জন্য অনুরোধ করছি বীর মুক্তি যোদ্ধা মোহাম্মদ আবু বক্কর সিদ্দিক দিনাজপুর হতে বীর মুক্তি যোদ্ধা আব্দুল আজিজ দিনাজপুর হতে বীর মুক্তি যোদ্ধা মরহুম এ কে এম জালাল উদ্দিন গোপালগঞ্জ হতে বীর মুক্তি যোদ্ধা মরহুম জালাল উদ্দিনের পক্ষ হতে কাউকে আসার জন্য আমি মঞ্চ অনুরোধ করছি বীর মুক্তি যোদ্ধা ইদ্রিস আলী ব্যাপারী বরিশাল হতে বীর মুক্তি যোদ্ধা মোহাম্মদ মতলেবুর রহমান পিরোজপুর হতে বীর মুক্তি যোদ্ধা জহির উদ্দিন ফারুক কিশোরগঞ্জ হতে বীর মুক্তি যোদ্ধা মোহাম্মদ দেলওয়ার হোসেন বরিশাল হতে বীর মুক্তি যোদ্ধা মোহাম্মদ আলী আহমেদ কুমিল্লা হতে বীর মুক্তি যোদ্ধা এ কে এম দিদারুল ইসলাম বিশ্বাস ঢাকা হতে বীর মুক্তি যোদ্ধা আব্দুল ওয়াদুদ শরীফ পিরোজপুর হতে বীর মুক্তি যোদ্ধা মোহাম্মদ কামাল পাশা মিয়া পাবনা বেড়া হতে বীর মুক্তি যোদ্ধা মরহুম মোহাম্মদ শামসুল হক টাঙ্গাইল হতে মরহুম বীর মুক্তি যোদ্ধা শামসুল হকের পক্ষ হতে কাউকে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি বীর মুক্তি যোদ্ধা আমিনুর রশিদ কুমিল্লা হতে আমি বীর মুক্তি যোদ্ধাদের নামগুলো বলে যাচ্ছি আপনারা দয়া করে ধীরে ধীরে এসে মঞ্চ থেকে আমাদের অতিথি বর্গের হাত থেকে সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করবেন বীর মুক্তি যোদ্ধা মোহাম্মদ মনিরুল হক কুমিল্লা হতে বীর মুক্তি যোদ্ধা এস এম শামসুল আলম পাবনা হতে বীর মুক্তি যোদ্ধা মোহাম্মদ মনির উদ্দিন খান গাজীপুর হতে বীর মুক্তি যোদ্ধা কাজী এনামুল হক পিরোজপুর হতে বীর মুক্তি যোদ্ধা আব্দুল হালিম মোল্লা ফরিদপুর হতে আমি বীর মুক্তি যোদ্ধাদের নাম বলছি আর পাশাপাশি আপনাদের সকল সকল বীর মুক্তি যোদ্ধার কাছে একটা বিনীত অনুরোধ রাখতে চাই সেটা হলো আপনারা যদি একজন আসেন তাহলে আমরা খুব কৃতজ্ঞ থাকি শুধুমাত্র বীর মুক্তি যোদ্ধা অথবা আপনাদের ছাত আপনার সন্তানের পক্ষ থেকে যে কোনো একজন যদি মঞ্চে আসেন তাহলে আমাদের জন্য হয়তো মঞ্চ ব্যবস্থাপনা একটুখানি সহজতর হয়ে যায় সবাইকে বিনীত অনুরোধ করছি আমি আবারও বীর মুক্তি যোদ্ধাদের নামগুলো বলে যাচ্ছি বীর মুক্তি যোদ্ধা মোহাম্মদ মনির উদ্দিন খান গাজীপুর হতে বীর মুক্তি যোদ্ধা কাজী এনামুল হক পিরোজপুর হতে বীর মুক্তি যোদ্ধা আব্দুল হালিম মোল্লা ফরিদপুর হতে বীর মুক্তি যোদ্ধা এস কে এম জহুরুল আনোয়ার চট্টগ্রাম হতে বীর মুক্তি যোদ্ধা মোহাম্মদ মকফর উদ্দিন শরীফ শরীয়তপুর হতে বীর মুক্তি যোদ্ধা আব্দুল ওয়াহিদ তালুকদার পটুয়াখালী হতে বীর মুক্তি যোদ্ধা হামুদ হোসেন বরগুনা হতে বীর মুক্তি যোদ্ধা মোহাম্মদ মোকলেসুর রহমান বগুড়া হতে বীর মুক্তি যোদ্ধা মোহাম্মদ মোকলেসুর রহমান বগুড়া হতে বীর মুক্তি যোদ্ধা মোহাম্মদ ফরমুজুল ইসলাম ভোলা হতে বীর মুক্তি যোদ্ধা মোহাম্মদ ফরিদুর রহমান শেরপুর হতে বীর মুক্তি যোদ্ধা মরহুম মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম চট্টগ্রাম হতে আবারও বলছি মরহুমের পক্ষ থেকে কোনো একজনকে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ রাখছি বীর মুক্তি যোদ্ধা মোহাম্মদ শামসুল হক নরসিংদি হতে বীর মুক্তি যোদ্ধা মোহাম্মদ এনায়েত হোসেন বরিশাল হতে 
বীর মুক্তি যোদ্ধা এ কে এম রেজাউল করিম কুমিল্লা হতে বীর মুক্তি যোদ্ধা এস ও এম কলিম উল্লাহ লক্ষ্মীপুর হতে বীর মুক্তি যোদ্ধা এ কে এম আখতারুল ইসলাম কুড়িগ্রাম হতে বীর মুক্তি যোদ্ধা এস কে নজরুল ইসলাম বাগেরহাট হতে বীর মুক্তি যোদ্ধা এম এ খালেক পিরোজপুর হতে বীর মুক্তি যোদ্ধা আবু ইউসুফ কুমিল্লা হতে বীর মুক্তি যোদ্ধা আলী হোসেন মাগুরা হতে বীর মুক্তি যোদ্ধা নবিউল হক পাবনা হতে বীর মুক্তি যোদ্ধা মোহাম্মদ আব্দুল মান্নাফ চৌধুরী পাবনা হতে বীর মুক্তি যোদ্ধা মরহুম আমিরুল হক খান নারায়ণগঞ্জ হতে মরহুম আমিরুল হক খানের পক্ষ থেকে কাউকে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি বীর মুক্তি যোদ্ধা মোহাম্মদ নুরুল হক ময়মন সিংহ হতে বীর মুক্তি যোদ্ধা মোহাম্মদ আমিন উল্লাহ লক্ষ্মীপুর হতে বীর মুক্তি যোদ্ধা মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান মাদারীপুর হতে বীর মুক্তি যোদ্ধা মরহুম জহিরুল ইসলাম কুমিল্লা হতে মরহুম জহিরুল ইসলামের পক্ষ হতে অনুরোধ করছি কোন একজন সদস্যকে মঞ্চে এসে সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করার জন্য বীর মুক্তি যোদ্ধা মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক টাঙ্গাইল হতে বীর মুক্তি যোদ্ধা মোহাম্মদ মোখলেসুর রহমান নোয়াখালী হতে বীর মুক্তি যোদ্ধা মোহাম্মদ হানিফ উদ্দিন সরকার নীল ফামারি হতে বীর মুক্তি যোদ্ধা মোহাম্মদ মারুম শাহ চৌধুরী চট্টগ্রাম হতে পঁয়ষট্টি তম এবং সর্বশেষে বলছি তার মানে কম গুরুত্বপূর্ণ নয় বীর মুক্তি যোদ্ধা নূর মোহাম্মদ ঢাকা হতে আমাদের সর্বশেষ আজকের বীর মুক্তি যোদ্ধা আপনাদের সকলকে অনুরোধ করছি আমাদের সম্মানিত অতিথি বর্গের হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ পূর্বক সম্মাননা স্মারক গ্রহণ পূর্বক মঞ্চে অল্প কিছুক্ষণ সময়ের জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করার জন্য যে এবার আমরা একটা গ্রুপ ফটো তুলবো এটার জন্য আমি একটু অনুরোধ করবো যারা সামনে দাঁড়িয়ে ছবি তুলছেন তারা যদি একটু প্লিজ সীমিত করে একটু পিছনে চলে যেতে পারেন তাহলে আমরা যে ছবিটা তুলতে যাচ্ছি তুলতে পারবো না খুব খুশি হবো যদি আপনারা একটু আসনে গিয়ে বসুন তাহলে আমরা একটা সুন্দর ছবি তুলতে পারবো সবার সাথে আর এখানে যারা স্টেজে আছি আমরা আমরা সবাই যদি একটু একসাথে হয়ে দাঁড়িয়ে যাই তাহলে খুব সুবিধা হয় ছবিটা তুলতে সকল বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের কাছে আমাদের অনুরোধ একজন সদস্য মঞ্চে থাকবেন আমাদের বিনীত অনুরোধ একজন সদস্য মঞ্চে থাকবেন বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আর বাকিরা আপনারা যদি দয়া করে সামনে আসন গ্রহণ করুন তাহলে আমরা খুব কৃতজ্ঞ থাকি আমাদের মাঝে আরো আছেন বীর মুক্তি যোদ্ধা ইকবাল হোসেন ফোরকান
হ্যালো সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অনুরোধ করছিস আসন গ্রহণ করার জন্য আপনারা দয়া করে আসন গ্রহণ করুন আমাদের অনুষ্ঠানের আল অল্প একটু বাকি আছে এখনো বক্তব্যের অল্প একটু সময় আপনারা একটু অপেক্ষা করুন আমরা স্বল্প সময়ের মধ্যে শেষ করতে চাচ্ছি বক্তব্যের পালা তাই আমি সকলকে অনুরোধ করছি আসন গ্রহণ করার জন্য এই মুহূর্তে আমি আমাদের নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মান্যবর উপাচার্য অধ্যাপক আতিকুল ইসলাম স্যারকে অনুরোধ করব সমাপনী বক্তব্য রাখার জন্য তবে তার পূর্বে আবারও আপনাদের সকলের প্রতি আমাদের বিনীত অনুরোধ আপনারা একটু আসন গ্রহণ করুন সম্মানিত বীর মুক্তিযোদ্ধা উপস্থিত ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকা বৃন্দ সকলের কাছে আমাদের বিনীত অনুরোধ আপনারা একটু যদি আসন গ্রহণ করবেন তাহলে আমি আমাদের মান্যবর উপাচার্য অধ্যাপক আতিকুল ইসলাম স্যারকে অনুরোধ করছি এই মুহূর্তে সমাপনী আজকের অনুষ্ঠানে সমাপনী বক্তব্য রাখার জন্য আসছেন আমাদের মান্যবর উপাচার্য অধ্যাপক আতিকুল ইসলাম স্যার আমাদের সর্বজ্যেষ্ঠ বোর্ড অফ ট্রাস্টিদের সদস্য জনাব এম এ কাসেম আমাদের প্রো ভাইস চ্যান্সেলর ডেজিগনেট জনাব জিও হাসান উপস্থিত সুদীপবৃন্দ আমি বক্তৃতা দীর্ঘায়িত করার কোনো ইচ্ছা পোষণ করি না তৎসত্ত্বেও একটু দীর্ঘ হয়ে যেতে পারে কারণ এটা আমাদের স্বাধীনতা উপলক্ষে কথা আমাদের বিজয় উপলক্ষ কথা সেজন্য প্রথমেই আমি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি আমাদের ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত বিভিন্ন সংগ্রামে যারা প্রাণ দিয়েছেন তাদের প্রতি এবং তাদের আত্মার মাক ফেরাত কামনা করছি আমি সশ্রদ্ধভাবে সমস্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণ করছি এবং আপনারা যারা আজকে এখানে আসতে পেরেছেন এবং কষ্ট করে এসছেন তাদের প্রতি আমি নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার আগে বক্তারা যারা বলেছেন প্রত্যেকে অত্যন্ত সুন্দর বক্তব্য রে গেছেন কাজে আমার তেমন কিছু বলার নেই তবে আমি একটা পয়েন্টে ই করব। জোর দেব সেটা হলো যে বাঙালিরা নির্যাতিত ছিল সব সময় আমাদের বিজয় খুব কমই হয়েছে আমি আপনাদেরকে একটা একটা করে বলবো আমরা বাঙালিরা বেসিক্যালি পাকিস্তানিদের সাথে ডিফারেন্ট কিভাবে ওরা আর্য বংশীয় আমরা দ্রাবিড় বংশীয় আমরা চিন্তা ভাবনা করতে পছন্দ করি লেখাপড়া করতে পছন্দ করি বিতর্ক করতে পছন্দ করি আমরা কনস্ট্রাকশনে বিশ্বাস করি কাজেই খ্রিস্টপূর্ব দুই হাজার সালে যখন আমাদের সুন্দর সভ্যতা ছিল ভারতের উত্তর দিকে মহানজদারু হরাপ্পা ওই সব এলাকায় যেসব সিভিলাইজেশন ছিল সেগুলো দ্রাবিড়দের সিভিলাইজেশন আমাদের সিভিলাইজেশন আমাদের ফ্লোয়িং ওয়াটার্স ছিল আমাদের নগর ছিল আমাদের শিল্প ছিল আমাদের সাহিত্য ছিল আমাদের কৃষি নির্ভর সমাজ ছিল উত্তর থেকে আর যারা এলো তি ধনুক নিয়ে অশিক্ষিত বর্বর নোমাডিক লোক তারা এসে আমাদেরকে আমাদের বাসস্থান থেকে তাড়িয়ে দিল আমরা ভারত উপমহাদেশের পূর্ব দিকে এবং দক্ষিণ দিকে ওদের মার খেয়ে চলে এলাম 
আমাদেরকে তারা দাস বলতো শুদ্র বলতো অস্পৃশ্য বলতো আমাদের ভাষাকেও তারা গালাগালি করতো এইসব ঘটনা ঘটেছে খ্রিস্টপূর্ব পনেরোশো সাল থেকে পাঁচশো সাল পর্যন্ত এবং আপনার যে রামায়ণ মহাভারত যেগুলো দেখেন এই জিনিসগুলি তখন রচিত হয়েছে এই যে যুদ্ধগুলো এগুলো আর্যদের যুদ্ধ দ্রাবিড়দের বিরুদ্ধে আমাদেরকে রাক্ষস হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে অনেক কিছু হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে যাই হোক সেই থেকে আমরা বঞ্চিত এরপর আপনি দেখেন যে কোন বাঙালি ক্ষমতা দখল করে নাই একমাত্র পাল বংশ ছাড়া ওদের আমলে এরা বৌদ্ধ ধর্মে অবলম্বী ছিল বাংলা ভাষাটা একটা রূপ নিয়েছে তার পরবর্তী পর্যায়ে যখন সেন বংশ ক্ষমতায় আসলো বাংলা ভাষাটাকে ব্যান করে দিল সংস্কৃত একমাত্র ভাষা হবে এবং বাংলাদের উপর নির্যাতন শুরু করল এবং বাংলা ভাষায় কোন হিন্দু শাস্ত্র অনুদিত হতে দিল না ট্রান্সলেশন করা যাবে না এবং বলা হলো যারা বাংলা ভাষা হিন্দু শাস্ত্রে একটা অক্ষর পড়ে বা শুনে তারা সবাই রৌরব নরকে যাবে সেন বংশ পরে তুর্কিরা এলো ইক্তি একদিন মোহাম্মদ বক্তের খিলজি বারোশো তিন সালের দিকে তারপরেও আমাদেরকে বাঙালিদেরকে তারা কোন সব ইভেন বাঙালি যারা মুসলমান হচ্ছে তাদেরকে তারা কোন সব পাত্তা দেয় নাই উই রিমেইন ওপ্রেস্ট ব্রিফলি পাঠানো বলে বাঙালিদের একটু সুযোগ সুবিধা হলো বাংলা রাষ্ট্র ক্ষমতা ঢুকতে পারলো না সুযোগ সুবিধা এই হলো যে বাংলা ভাষাটাকে তারা আপনার ই করলো ডেভেলপ করলো তখনই রামায়ণ মহাভারত সব বাংলায় অনুদিত হলো এবং কিছু কিছু বাঙালি মুসলমান কবি তখন আল্লাহর কাছে মাফ চেয়ে বাংলায় কোরআন হাদিসের তর্জমা শুরু করলেন যে এই বাংলা ভাষায় তো তর্জমা করা গুনার কাজ তবে যদি আল্লাহ বুঝেন যে আমরা মানুষে বোঝার জন্য এটা করতেছি যাই হোক এই কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য হলো এই যে আমরা স্বাধীনতার সবটা পাই নাই সিরাজুদ্দৌল্লা মির্জাপুর এরা কেউ বাঙালি ছিলেন না তিতুমির খাঁটি বাঙালি আঠারোশো একত্রিশ সালে ব্রিটিশ সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে মারা যান উনি বিজয় পাননি স্বাধীনতা পাননি আঠারোশো সাতান্ন সাল সিপাহী বিদ্রোহ হয় বাঙালিরা এটা শুরু করে এর ফলাফলই হয়েছিল যে সিপাহী বিদ্রোহটা যখন সাকসেসফুল হলো না তার ব্রিটিশ যে মার্শাল পলিসি করলো তাতে বলল যে ব্রিটিশ ইন্ডিয়াতে কোন বাঙালিকে আর্মি নেভি এয়ারফোর্সে রিক্রুট করা যাবে না কেন ওদেরকে বললে শুট দে আস্ক ওয়াই এক্সপ্লেন টু মে কি জন্য করব যারা খালি হুকুম তামিল রোবটের মতন পালন করে না তাদেরকে মিলিটারিতে নেওয়া যায় না কাজে আমরা রয়ে গেলাম নন মার্শাল রেস আমাদের থেকে রিক্রুটমেন্ট অলমোস্ট হলো না আর এটা পরে আসবো কি জন্য উনিশশো আট সালে ক্ষুদিরাম চ্যালেঞ্জ করলেন কিন্তু উনি শহীদ হলেন মারা গেলেন মানে বিজয়টা পেলেন না আর কি সূর্য সেন উনিশশো সালে চিটরা থেকে চেষ্টা করলেন সাকসেসফুল হলেন না কাজেই আপনি যদি দেখেন আমরা কিন্তু খালি ওকে যুদ্ধক্ষেত্রে হেরেছি তা না লখনৌ প্যাক্টে উনিশশো ষোলো সালে যেটাতে মোহাম্মদ আলী জিন্না আর ওয়াজির হোসেন মুসলমানদের রিপ্রেজেন্ট করলো আর মতিলাল নেহরু তেজ বাহাদুর সাপ্রু হিন্দুদেরকে রিপ্রেজেন্ট করলো সেখানে যে সমাধান দেওয়া হলো যে মুসলমানরা কি পাবে কোন অনুপাতে পাবে বাঙালিদের যা পাও না তার অর্ধেক আমাদেরকে দেওয়া হলো না সিটগুলি পার্লামেন্টে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে তখনকার দিনে আমরা হারলাম মারি প্যাক্ট করে পাকিস্তান হওয়ার পরে আমরা আবার হারলাম আমাদের সংখ্যাধিক কোনো কাজ করলো না সংখ্যা সাম্মনীতি হলো আমরা ওয়ান ইউনিট 
রাখতে পারলাম না তারা ওয়ান ইউনিট করে দিল পাকিস্তানে আমরা রোধ করতে পারলাম না বঙ্গবন্ধু দুইটারই কিন্তু অপোজ করেছেন বোথ মারি প্যাক এবং সংখ্যা সমুচিতা তারপরে বিভিন্ন সময় আমরা নির্বাচনে জিতেছি কিন্তু স্বাধীনভাবে দেশ চালাবার মতন আমরা কোন রকম সুযোগ সুবিধা পাইনি একমাত্র বঙ্গবন্ধুর হাতে উনিশশো থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত উনি আস্তে আস্তে ধাপে 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 একটা আন্দোলনকে গড়ে তুলেন এবং যখন উনি মুক্তি ডাক দেন এমন একটা অবস্থায় উনি সমস্ত জাতিকে নিয়ে গেছেন সমস্ত বাঙালিকে একত্রিত করেছেন উনার অ্যাবসেন্সে তার অনুপস্থিতিতে তার নাম নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ হয় এবং সেই যুদ্ধে আপনারা আমরা বিজয়ী হই এটা বাঙালির ইতিহাসে প্রথম এবং সবচেয়ে বড় বিজয় সেই বিজয় উপলক্ষে সেই স্বাধীনতা ডিক্লারেশন উপলক্ষে আমি আপনাদেরকে মোবারকবাদ জানাই আপনাদেরকে কৃতজ্ঞতা জানাই এবং আমরা সবাই উল্লসিত হই স্বাধীনতা পাওয়া এক জিনিস স্বাধীনতা রক্ষা করা আরেক জিনিস এবং স্বাধীনতা পাওয়ার পরে একটা জাতিকে গড়ে তোলা আরেক জিনিস আমরা এখন একটা পর্যায়ে এসেছি যেটা বাঙালির ইতিহাসে কোনোদিন আমরা পৌঁছাতে পারিনি বাংলা দুর্ভিক্ষের জন্য বিখ্যাত ছিল বা কুখ্যাত ছিল বাংলা অভাবের জন্য জানা ছিল বাংলা রোগ শোকের জন্য পরিচিতি পেয়েছিল সেই বাংলা আজ মিডল ইনকাম কান্ট্রি হিসেবে আমরা কমিশন পেয়েছি এটা বাঙালির ইতিহাসে প্রথম এবং যদি আমরা আমাদের মাননীয় বোর্ড মেম্বার কাশ্মীর যেটা বলেছেন যদি আমরা ডিসিপ্লিন ওয়েতে কঠোর পরিশ্রম করে যেতে পারি যদি আমরা সৎ ভাবে চলতে পারি নেতৃত্ব দিতে পারি তাহলে বাংলাদেশ হয়তো আগামী বিশ বছর পঁচিশ বছরের মধ্যে একটা উন্নত দেশ হয়ে যাবে এবং সেই আশার সামনে রেখে এবং সবাইকে সেই ডাক দিয়ে চলুন আমরা যে যে কাজ করি সম্পূর্ণ মনোযুক্তি করি নিজেকে সম্পূর্ণ অ্যাপ্লাই করে করি এবং দেশের স্বার্থে কাজ করি দশের স্বার্থে কাজ করি নিজের স্বার্থে নয় এ কথা বলি আমি আমার বক্তব্য শেষ করব খুদা হাফিজ Thank you very much, sir, for always having a delightful uh, entrance and a delightful exit uh, before and after your uh, speech. So um, just to let everyone know, we have refreshments for everyone. So before you leave, uh, before you leave, uh, please make sure you collect your refreshments from outside. Uh, and now we're going to proceed with our cultural session. So for that, I would like to request our guests on stage to please take a seat below uh, because our uh, our Shankji Songoto NSU SS has brought for you a very nice uh, cultural program and can we not open the doors please we want our people seated we're not done with our program the cultural program will be something that you won't want to miss please sit back and enjoy the cultural program I would like to uh, request you to please take your seats এর মধ্যে দিয়ে আমাদের বক্তব্যের পালা শেষ হয়ে গেল তবে অনুষ্ঠানে